Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy toca vídeo gastronómico. Vamos a comer en el restaurante que tenemos justo aquí detrás, que está ubicado en el centro de Ubud. A simple vista puede parecer un restaurante de lo más normal, pero en la planta de arriba tiene una decoración muy peculiar y es por eso que hemos venido aquí a comer en este restaurante. ¡Vamos! Bienvenidos al mundo de los dibujos animados. usando solo el color negro y el blanco. Esta es la tendencia de decoración que se puso de moda en 2019-2020 en Asia, sobre todo en Corea y en Japón. Hemos intentado buscar cuál fue el primer restaurante que lo puso de moda, no lo hemos encontrado, pero bueno, descubrimos que aquí en Google había uno de estas características, así que teníamos que venir a probarlo. Vamos a escoger ya la comida de hoy y vamos a inspeccionar un poco la carta. Evidentemente, al ser un restaurante coreano, hay muchas opciones de esta gastronomía. De entrada vemos que tienen ramen, también tienen opciones, eh, muchas opciones de carne. Y de pescado también. Pero no vamos a probarlo, evidentemente. Y también nos hemos alegrado mucho porque en el menú hemos visto que tienen una página entera dedicada a comida vegetariana. Así que seguramente en esta sección vamos a escoger algunos platos y algún ramen, que creo que también. Así que ahora os contamos exactamente qué es lo que cogemos y vamos a degustarlo y a ver qué tal. Muy bien, pues ya tenemos toda la comida en la mesa. Vamos a contaros exactamente qué es lo que hemos pedido. En primer lugar tenemos un ramen, como no, vegetariano. Después hemos pedido un tempe con salsa coreana. Y por aquí tenemos sushi. En principio queríamos pedir guiotas, sí. pero justamente hoy no tenían, así que la camarera nos ha sugerido que probásemos el sushi, que en vez de arroz lleva eh, judía roja. Estos son nuestros platos que vamos a degustar, así que sin más demora, pues vamos a ello. Nos han traído palillos pero simplemente creo que yo no lo voy a usar porque soy un poco torpe. Yo sí. Así que vamos a empezar con el ramen que lleva zanahoria, un poco de huevo y cebolla y los socios que veamos. Así que vamos a ver. La salsa no sabemos si va a picar, que tiene un poco de pinta de que sí. Sorpresa. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Uh, muy bueno usted. Pica. Sí que pica. ¿eh? Ya se veía venir. Esta salsa iba a picar. Y... Sí, sí. Pero muy buena. ¿Tú ya puedes con los palillos? A mí me gusta con palillos, es más auténtico. Están muy buenos, ¿eh? Sinceramente, muy buenos. Me gusta porque es como que son suaves y tienen el punto picante que le da sabor, pero es un picante muy soportable y la combinación de todos los ingredientes es muy buena. Segundo plato, el sushi. Así que vamos ya directos a probarlo. A mí me resulta muy interesante que lleve la judía roja en vez del arroz, no sé, un poco de salsa de soja. Y entero, ¿no? Y entero, los bocados. Lo que estoy haciendo con el tenedor, bueno, esto es una aberración de un pecado mortal. Es como el así, no te lo voy a tener en cuenta, pero... ¡Hala, hala! Bueno, la estoy quedando un poco. Es lo que pasa por comer sushi con tenedor. Esto es el karma. ¡Chin, chin! Se nota muchísimo la judía. ¿No? Mucho, mucho se nota la judía. Está bueno, aunque yo prefiero el ramen. Realmente, si me tapan los ojos y no se los estoy comiendo, no diría que es suyo. 
sea, no sí, sabe absolutamente. Es, ¿No? es una mezcla de verduras. La mezcla es buena y sabe bien, pero es más como una ensalada que sí. el sushi. Así que no sé qué decir. Yo la verdad es que he notado mucha textura. Sí, eso sí. Pero de sabor casi solo he notado la jovia. Mm. Es verdad que envolvía mucho el resto de ingredientes. El arroz, al ser más suave, es verdad que con el sushi puedes notar más el resto de ingredientes. A ver, malo no está. No, pero, pero prefiero el sushi tradicional y de momento, de los platos que hemos probado, prefiero también el pan. Y ya por último tenemos el tempe rebozado con salsa coreano. Exactamente no sabemos lo que lleva, pero estaba en la vegetariana, así que ningún problema para nosotros. Ah, y también lleva setas, es verdad. Ya de entrada es un tempe preparado de una forma muy distinta sí. a lo que hemos comido habitualmente por aquí. Así que a ver qué tal está. Espero que la salsa no pique mucho, pero tiene un color rojo que es sospechoso. Va a picar. Bien, como veis, ya hemos acabado de comer, no hay platos en la mesa. Hemos dicho al principio que no picaban los platos, pero hemos ido comiendo y comiendo y al final sí que picaban. Hemos pasado mucho calor, sobre todo con el ramen, estábamos sudando literalmente y ahora para los postres queríamos pedir el helado, que de hecho es el único postre que hay en la carta y no lo quieren. Al igual que las guiotas, hoy no hemos tenido suerte, así que seguramente vamos a comer un helado por ahí ahora para refrescarnos un poco que lo necesitamos. Y para ir terminando ya tenemos la cuenta por aquí. En total nos ha costado 200... Nos ha costado todo en total 219.450 rupias indonesias. Ha sido un poquito más caro que el típico guarundi indonesio, pero aún así ha sido un precio bastante económico. Además, en este caso había el valor añadido de la decoración. Ha sido diferente comer en este restaurante. Sí que te sientes un poco como si estuvieras dentro de un dibujo animado y como experiencia, si te apetece algo diferente, pues vente a este restaurante aquí en Ubud y así que lo pruebas tú también. Déjanos un like si te ha gustado este vídeo y si quieres ver más contenido gastronómico en el canal. Tanto él como a mí nos encanta comer, así que no es ningún problema tener este tipo de vlogs. Nos vemos ya en próximas aventuras. Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao!